আপনার আগামী ফোন আপনি কবে কিনবেন ভাবছেন গতকালের টেক নিউজে এটাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন ছিল এবং পোলে আপনারা ভোট দিয়েছেন এবং আপনাদের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে কোনো ঠিক নেই এবং 16% বলেছেন যে আগামী দু মাসের মধ্যে তারা কিনবেন ভাবছেন উনিশ পার্সেন্ট বলেছেন যার মধ্যে আমিও আছি তারা বলেছেন যে ছ মাসের মধ্যে কিনবেন ভাবছেন আর বাকিরা এগারো পার্সেন্ট বলেছেন যে এক বছরের মধ্যে কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন তো কালকের পলে এটাই ছিল এবং আজকের খবরে আমরা সরাসরি চলে যাব ফ্যাক্টস এর ব্যাপারে কারণ আপনারা কমেন্টে বলেছেন যে ফ্যাক্টস শেয়ার করলে আপনাদের খারাপ লাগছে না ভালোই লাগছে আজকের তথ্যটা খুব ছোট্ট আমরা যে অ্যান্ড্রয়েড কথাটা বলি অ্যান্ড্রয়েড যে লোগোটা দেখি অ্যান্ড্রয়েড আসলে একটা পুরুষ হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকমই ইংরেজিতে বলা হচ্ছে যে হিউম্যান উইথ আ মেল রোবট অ্যাপিয়ারেন্স এবং তার যে স্ত্রীলিঙ্গ ভার্সনটা মহিলা ভার্সন যেটা সেটা হচ্ছে গাইনয়েড তাকে গাইনয়েড বলা হয় অ্যান্ড্রয়েড পুরুষ আর গাইনয়েড মহিলা আজকের টেক নিউজে বড় বড় কয়েকটা বিষয়ে খবর আছে মানে রথি মহারথীদের খবর আছে আর কি যেমন স্যামসাং স্যামসাং এর কথা থেকে শুরু করি স্যামসাং এর নোট টোয়েন্টি এই সিরিজটা আসবে আমরা জানি এবং নোট টোয়েন্টি আলট্রা ব্লুটুথ সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে মানে নোট টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্লাস আসবে আমরা এইসব নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছিলাম এক লাফে আলট্রা এবং শোনা যাচ্ছিল যেটা এই আলট্রাটা নাকি ফোল্ডিং ফোন হতে পারে কিন্তু সেসব অব্দি দেখা গেল সেটা সিক্স পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি একটা বিশাল ডিসপ্লে ওয়ালা ফোন হবে আইসি ইউনিভার্স আজকে একটা টুইট করে জানিয়েছেন যে এখানে থাকবে একশো আট মেগা পিক্সেলের এইচ এম ওয়ান স্যামসাং এর যেটা নিজস্ব সেন্সার সেই সেন্সারটা যেটা আমরা স্যামসাং এর এস টোয়েন্টি আলট্রাতে পেয়েছিলাম সেই সেন্সারই ভাবে তবে এখানে কিছু চেঞ্জ করা হচ্ছে যেমন এখানে আলট্রা ওয়াইড বারো মেগা পিক্সেল হলেও যেটা জুম লেন্স সেটা তেরো মেগা পিক্সেলের জুম লেন্স কিন্তু সেখানে এবার ফিফটি এক্স অব দি ডিজিটাল জুম করা যাবে আগের বার স্যামসাং এটাকে মার্কেটিং করেছিল যে হান্ড্রেড এক্স অব দি ডিজিটাল জুম হবে না এবার এবার জুমটা তাদের রেঞ্জটা কমিয়ে দিচ্ছে কারণ আগের বার অটো ফোকাস নিয়ে খুব প্রবলেম ছিল তারা অটো ফোকাসের জন্য এবার একটা আলাদা সেন্সার দিয়ে দিচ্ছে লেজার ফোকাস সেন্সার সেক্ষেত্রে স্যামসাং এর এবার আশা করা যাচ্ছে যে এই ক্যামেরা নিয়ে এত বিতর্ক এত গন্ডগোল সেই ব্যাপারটা এবার ঠিক হবে আজকে উইপো তো একটা নতুন লিক এসছে এবং সেখানে জানা যাচ্ছে শাওমির যে সিসি নাইন ছিল তার যে সাকসেসার এম আই সিসি টেন সেই ফোনটা আসতে চলেছে একশো আট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা নিয়ে এবং স্যামসাং যেখানে জুমের রেঞ্জ কমিয়ে দিচ্ছে হান্ড্রেড এক্স থেকে ফিফটি এক্স করে দিচ্ছে সেখানে শাওমি সেটা হান্ড্রেড এক্স থেকে বাড়িয়ে ওয়ান টোয়েন্টি এক্স বানিয়ে দিচ্ছে জুলাই মাসে সম্ভবত এই ফোনটা লঞ্চ করবে এখানে কোয়ালকম স্ট্যামটাগান সেভেন সেভেন্টি ফাইভ চিপসেট থাকতে পারে হ্যাঁ ফাইভ জি চিপসেট এবং সেভেন সেভেন্টি ফাইভের নাম আপনারা আমার মতোই আশা করি এর আগে শোনেননি আসলে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন তারা এই যে চিপসেটটা বানাবে এটা এক্সক্লুসিভ ভাবে সিসি এর জন্য বানাবে আমরা এর আগে যেরকম দেখেছি যে সাউমির জন্য তারা কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সেভেন একটা প্রসেসার তৈরি করে দিয়েছিল এবার সেভেন সেভেন্টি ফাইভ এস ওসি তৈরি করে দিচ্ছে মানে সাউমির জন্য প্রতিটা ফোনের জন্য আলাদা আলাদা নামের ফোন হবে তার প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা নামের প্রসেসার হবে এই তো দিন এসে গেছে এখন সেভেন সেভেন্টি ফাইভের কথা যেখানে এসেই গেল সেই প্রসঙ্গে তাহলে এইট সেভেন্টি ফাইভের কথা বলেনি ডিজিটাল চ্যাট স্টেশন যিনি চায়নার একজন লিক স্টার তিনি উইবোতে আজকে একটা ভালো লিক দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি একটা বিশেষ কথা বলেছেন বলছেন যে বহু ফোন আসছে লিস্টেড হচ্ছে এবং সেই ফোনগুলো সব এইট সেভেন্টি ফাইভ প্রসেসার দিয়ে আসছে প্লাস তাদের আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা থাকছে একাধিক ফোন আসছে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা দিয়ে মানে সেলফি ক্যামেরা ডিসপ্লের নিচে লুকানো হবে এই সময়টা এবার এসে গেছে তার মানে আগামী বছর অবশ্যই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা আসছে এবং এর আগে আমরা হুয়াবের পেটেন্ট থেকেও দেখেছি যে তারাও আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা নিয়ে রীতিমতো জোর কদমে কাজ করছে শাওমি কাজ করছে ওপো কাজ করছে স্যামসাং কাজ করছে ইভেন নোকিয়া পর্যন্ত নিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা আর বেশি দূরের গল্প নয় পরের খবরে যাওয়ার আগে বলে দিই স্যামসাং আজকে তাদের গ্যালাক্সি এ থার্টি ওয়ান ফোনটা লঞ্চ করে দিল ইন্ডিয়াতে এবং যেরকম আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম একুশ হাজার নশো নিরানব্বই রুপিতে লঞ্চ করে দিল এবং ফোনটার যা যা স্পেসিফিকেশনস আমরা ধরেছিলাম সেরকমই আছে কিন্তু হিলিও পি সিক্সটি প্রসেসার প্রাইমারি সেন্সার ফর্টি এইট মেগা পিক্সেল চারটে সেন্সার আছে ওই সব নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নয় ক্যামেরার পারফরমেন্স কীরকম সেটা ফোন কিনে রিভিউ করার সময় বোঝা যাবে কিন্তু হিলিও পি প্রসেসার এই দামে মানে স্যামসাং এতদিন নাইন সিক্স ডাবল ওয়ান প্রসেসারটা দিত এই দামে আমরা তাতে কমপ্লেন করতাম এবার তো প্রসেসার আরও ডাউনগ্রেড করে দেওয়া হলো দাম আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো জানি না স্যামসাং কি করতে চাইছে কি করবে ভবিষ্যতে দেখা যাক এ থার্টি ওয়ান ফোনটা আমরা কিনবো এবং রিভিউ করে দেখব যে
এক্স থ্রি ফোনটা দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে রিয়েলমি সিক্স প্রো যে ফোনটা ছিল সেই ফোনটার সাথে একটা কোয়ালকম স্ন্যাপড্যাগন এইট ফিফটি ফাইভ প্লাস প্রসেসার যোগ করে বার করে দেওয়া হয়েছে মানে বাকি সব সেম শুধু এইট ফিফটি ফাইভ প্লাস প্রসেসার যোগ করা হয়েছে একশো কুড়ি হার্স রিফ্রেশ রেট থাকছে ডিসপ্লেতে সিক্সটি ফোর প্লাস এইট প্লাস টুয়েলভ প্লাস টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যার মধ্যে একটা টেলিফটো জুম লেন্স যেটা দিয়ে টু এক্স জুম করা যাবে রিয়েলমি সিক্স প্রো ফোনটার ব্যাপারে আপনাদের অনেক কৌতূহল অনেক প্রশ্ন করেন আমার কাছে আজকে পরিষ্কার আপনাদের জানিয়ে দিই রিয়েলমি সিক্স প্রো ফোনটা খুবই ভালো ফোন ক্যামেরা ভালো পারফরমেন্স ভালো সব দিক দিয়ে ভালো ব্যাটারি ব্যাক আপও ভালো দিচ্ছে বাঘ টাকো খুব বেশি কিছু নেই কিন্তু সিক্স প্রো এই ফোনটাতে সানলাইটে নিয়ে গেলে দেখতে সত্যি ভীষণই অসুবিধা হয় ডে লাইটে এটা প্রচন্ড অসুবিধাজনক ডিসপ্লে কিন্তু সানলাইট ছাড়া অন্যান্য জায়গায় ডিসপ্লে নিয়ে সমস্যা হয় না আপনাদের আমি এই ফোনটা সবসময় রেকমেন্ড করতে চাই কিন্তু শুধু শুধু এই একটা কারণেই পারি না রেকমেন্ড করতে যে এই ফোনটা হিটিং ইস্যু নেই কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ডিসপ্লে সানলাইটে ব্যবহার করতে গেলে রীতিমতো মানে প্রচন্ড ভাবে স্ট্রাগল করতে হবে যাই হোক রিয়েলমি এক্স থ্রি ফোনটার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি এক্স থ্রি সুপার জুমে তাহলে আমরা এক্সট্রা কি পাচ্ছি এক্স থ্রি সুপার জুমে আমরা যে জুম লেন্সটা বা টেলিফটো জুম লেন্সটা পাচ্ছি সেটা পেরিস্কোপিক টেলিফটো জুম লেন্স এবং এখানে আমরা সেলফি ক্যামেরা সিক্সটিন প্লাস এইটের বদলে থার্টি টু প্লাস এইট পাচ্ছি ব্যাক সাইডের ক্যামেরাতে শুধু ওই টেলিস্কোপিক জুম লেন্স ছাড়া আর কোনো চেঞ্জ নেই ব্যাটারি চার হাজার দুশো এমএইচ এবং ফাস্ট চার্জার তিরিশ ব্যাটার আছে তবে জুম যেটা এডিশন তাতে তিরিশ ব্যাটের জায়গায় ফাস্ট চার্জার আরও বেশি ব্যাটার থাকবে কিনা সেটা একটা দেখার ব্যাপার আছে সেটা কিন্তু এখনো জানা যায়নি সম্ভবত এগুলো আসার পর এইট প্লাস প্রসেসার দিয়ে সব থেকে সস্তা ফোন হতে চলেছে এই দুটো এই ফোনের দাম কিরকম হবে আমি আমি আজকে আন্দাজ করব না আপনাদের কাছে পোলে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি মনে করেন কি দামে লঞ্চ করবে আমি ইন্ডিয়ান রুপিতেই দামটা জিজ্ঞাসা করছি কারণ বাংলাদেশের শুরুতে এটা আনঅফিসিয়াল যাবে অফিসিয়াল যেতে সময় লাগবে তাই সেটা আন্দাজ করা একটু কঠিন হয়ে যাবে ইন্ডিয়াতে কি দামে লঞ্চ করবে বলে আপনারা মনে করেন এখানে পোলে অবশ্যই ভোট দিয়ে জানাবেন আমি ক্যাটাগরি রাখছি একটা কুড়ি হাজারের নিচে একটা কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার আর একটা পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার কোন দামে লঞ্চ করবে রিয়েলমি এক্স থ্রি সুপার জুমের কথা বলছি না কিন্তু রিয়েলমি এক্স থ্রি কি দামে লঞ্চ করবে গতকালের টেক নিউজে যেরকম বলেছিলাম নোকিয়া টিভি লঞ্চ করে গেল আজকে ফ্লিপকার্টে এবং ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করলো যে ফ্লিপকার্টের সাথে এক্সক্লুসিভ তাদের ডিল আছে এবং নোকিয়া টিভি দেখে মনে হচ্ছে ভালো কারণ এর দাম রাখা হয়েছে ফর্টি থ্রি ইঞ্চি ফোর কে টিভি একটা তার দাম রাখা হয়েছে থার্টি টু থাউজেন্ড রুপির মতো এবং এখানে জেবিএল এর অডিও সিস্টেম আছে সাউন্ড সিস্টেম আছে ডলভি ভিশন আছে নোকিয়ার ব্র্যান্ডিং আছে সব থেকে বড় ব্যাপার এটাই এবং সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে একটা ভালো প্যাকেজ কিন্তু আমি আপনাদের এখানে একটা খবর জানিয়ে দিতে চাই আমার মনে হয় এটা আপনাদের জানিয়ে রাখা উচিত যারা ফোন টিভিটা কিনবেন ভাবছেন যে নোকিয়া কিন্তু টিভি আসলে নিজে তৈরি করে না ভিউ টিভি বলে একটা কোম্পানি আছে তারা টিভি তৈরি করে ফ্লিপকার্ট ইন্ডিয়ান যে ওয়েবসাইট আছে ফ্লিপকার্ট তারা এই ভিউ টিভিকে তুলে এনে নোকিয়ার সাথে পার্টনারশিপ করে লোকিয়ার লোগো লাগিয়ে ব্র্যান্ডিং করে সেই টিভিটাকে বিক্রি করে এবং তার ফলে নোকিয়ার টিভি কিন্তু আসলে নোকিয়ার টিভি নয় এটা ভিউ টিভি যেটা ফ্লিপকার্ট নোকিয়ার সাথে টাই আপ করে বিক্রি করছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই নোকিয়ার ব্র্যান্ডিং দেখে ভুলবেন না টিভিটার কোয়ালিটি দেখুন রিভিউ দেখুন এবং টিভিটার ফিচার্স দেখে আপনি তবেই দাম জাস্টিফাইড হচ্ছে কিনা বুঝে তবেই কিনবেন নাইন এই ফোনটা একের পর এক সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হচ্ছে জিসিএফ সার্টিফিকেশন সাইটে অলরেডি লিস্টেড হয়ে গেছিল ওয়াইফাই সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছিল এবার তারা টিকে ডিএন মানে ইন্দোনেশিয়ার যে সার্টিফিকেশন সাইট আছে সেখানেও লিস্টেড হয়ে গেছে এবং লিক যেটা বলছে গতকাল যেটা বলেছিলাম যে হিলিও জি এইটটি প্রসেসার দিয়ে আসবে এবং এখানে থাকবে ব্যাক সাইডে চারটে ক্যামেরা তেরো প্লাস আট প্লাস পাঁচ প্লাস দুই মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ফ্রন্টে আট মেগাপিক্সেলের সেলফি পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি আঠেরো ব্যাটের ফাস্ট চার্জার এবং এর লাইভ ছবিও আজকে লিক হয়ে এসছে দেখতে কিরকম হবে অনেকটা পোকো এক্স টু বা রেডমি কে থার্টির মতো দেখতে সেই রকমই একটা গোল ক্যামেরা হাউসিং আছে তবে ম্যাট ফিনিশ এটা গ্লসি ফিনিশ নয় দেখে তো ঠিকঠাকই লাগছে তবে ছবিটা যদিও সঠিক হয় আমার কিন্তু এখনো খুবই সন্দেহ আছে এই ফোনটার যে স্পেসিফিকেশন বাইরে এসছে সেটা সঠিক নয় শেষ খবরে বলবো যে চায়না এলিয়ানের খোঁজে নেমে পড়লো অফিসিয়ালি নেমে পড়লো আসলে ব্যাপারটা এরকম যে পৃথিবীর যেসব সংস্থা অফিসিয়ালভাবে পৃথিবীর বাইরে প্রাণ আছে কিনা তার খোঁজ খবর করে তাদের সাথে চায়না সে সবটি যুক্ত হলো গাঁট ছড়া বাঁধলো এবং এটা চায়না এইভাবে সাহায্য করবে এই ব্যাপারটাতে এইভাবে ইনভলভ হচ্ছে
পৃথিবীর বাইরে কি উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব আছে আপনাদের কি মতামত না আমি পোল দিচ্ছি না অবশ্যই কমেন্টে আপনাদের চিন্তা ভাবনা জানতে চাই আমি কি মনে করি আমার কি চিন্তা ভাবনা সেটা কালকের টেক নিউজে জানানো যাবে আর আজকে আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের এই মতামতটার ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী থাকলাম অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আর ভিডিও এখানে শেষ করবো তবে তার আগে বলি লাইক করতে ভুলে গেছেন কিন্তু লাইক করে দিন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দিন আজকে এই অবধি দেখাবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়